ഹായ് ഞാൻ ആനിയാണ് ഇന്ന് എന്നാ പറയാൻ വന്നതെന്നല്ലേ അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു നാലായിരം മീനിൻ്റെ ഒരു അക്വാബോണിസ് ഉണ്ടായിരുന്നു നാലായിരം കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ട് വളർത്തിയതായിരുന്നു അതിലൊരു തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം മീനും തീർന്നു പിടിച്ചു കൊടുത്തു കൊടുത്ത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കൊറോണയൊക്കെ ആയിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കാൻ മീനില്ല അതാ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം എല്ലാവർക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ടി വിയിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ ഈ ചീഞ്ഞ മീനെല്ലാം വന്നു വന്നേ ആൾക്കാർക്കെല്ലാം മേടിക്കാൻ പിടിയാ അതുകൊണ്ട് പക്ഷെ പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്കും കൊടുക്കാൻ മീനില്ല ഏകദേശം തീർന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങളത് മോട്ടർ വെച്ച് അടിച്ച് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബാക്കി വെള്ളം കളഞ്ഞ് വറ്റിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളമൊക്കെ അടിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് നിന്നോളുമല്ലോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളെ കൂടെ കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ കുളത്തിൽ ഇറങ്ങണില്ല ഇന്ന് അച്ചാച്ചൻ തന്നെ ഇറങ്ങുന്നേ വയ്യാത്തോണ്ടാ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞ് വല്ല പനി പിടിച്ചെങ്കിലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു അല്ല ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ ആ ഒരു അത്തോണ്ട് ഇറങ്ങുന്നില്ല ഇന്ന് അച്ചാച്ചൻ തന്നെ ഇറങ്ങുന്നേ മോട്ടർ ഏകദേശം അടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കണ്ട നമ്മുടെ ആ നടുക്കത്ത കുഴിക്കാത്ത ഒരു ഓക്സിജൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മറ്റേ എല്ലാം കൂടെ ചത്തു പോലെ അത് കാരണം അത് അപ്പം ചെളിയൊക്കെ ഏകദേശം പോയിട്ടുണ്ട് കുറെ ചെളിയൊക്കെ അണ്ട അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരുത്തിന് അതിനകത്തുനിന്ന് ചാടി പുറത്ത് ചാടിയാൽ കണ്ട അപ്പൊ മറ്റേ പണ്ടുള്ളവർ പറഞ്ഞ പോലെ എന്നാ പിന്നെ ചാടിയാൽ ചട്ടി കയറും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അവൻ അവിടെ കിടക്കട്ടെ നമുക്ക് അവനെ ചട്ടി കയറ്റാൻ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മൃഗ സ്നേഹികൾ ആര് ഓടി വന്നേക്കില്ല ഇതോ ഞാൻ ഇനി അതിനെ ഇഷ്ടാ അത് അങ്ങനെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ വെച്ച് നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെ ഒരു എന്താ പറയാ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല കുടമ്പിൽ കിട്ടി കറി വെക്കാം അപ്പൊ ആ വിഷം അങ്ങ് വീർന്നു കിട്ടും അവനവിടെ കിടന്നോട്ടെ ഉണ്ടോ നമ്മളെ ഉണ്ടല്ലോ നാലായിരം മീനിനെ ഇട്ടതാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇനിയിപ്പോൾ ആകെ ഉള്ളത് ദേ ഇത്രയും മീനേ ഉള്ളൂ ഒരു പത്തൂറ് മീൻ ബാക്കി കാണും ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ നല്ല മീനാണെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ എങ്ങോട്ടും കൊണ്ടോണ്ട ആവശ്യമില്ല മീൻ നല്ല അടിപൊളി മീനാ ഒരു മായമില്ലാത്ത നല്ല മീനാണെങ്കിൽ ആൾക്കാർ തന്നെ വന്ന് വാങ്ങി പോകും ആർക്കറിയ പണ്ട് വല്ല ഹൈജം ചാമ്പിനെ പറ്റായിരുന്നു എന്ന് ആ എന്തായാലും രണ്ടാമത്തേനും അതിനെ കൊട്ടയ്ക്കകത്ത് കയറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കേ അവിടെ അവിടെ കിടക്കട്ടെ എന്താണെങ്കിലും നമുക്ക് കുറച്ച് മീൻ ഞങ്ങളുടെ പിടിക്കാം എന്തായാലും വീട്ടിലും കറി വെക്കണമല്ലോ നമുക്ക് ഒരു ലേശം വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ ഈ രണ്ട് തടി ഇങ്ങോട്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കണേ സൈഡിലൊക്കെ ഉള്ള ചെളി അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞ് വൃത്തിയായി ഇങ്ങോട്ടിരുന്നോളും അണ്ട നടക്കുന്ന കുറച്ച് വെള്ളം അങ്ങ് അടിച്ചു കളഞ്ഞാൽ മതിയോ ചെളിയുള്ള അപ്പം അതും കൂടെ അങ്ങ് പോയി നല്ല വൃത്തിയായിക്കോളും കുളം അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് തടി നിന്നുള്ള വെള്ളം അങ്ങോട്ട് അടിച്ച് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാം
കണ്ട കണ്ട കുഞ്ഞൻ്റെ ഒരു അമ്പടാ അടിപൊളി കുഞ്ഞനാണേ കുഞ്ഞൻ സൂപ്പറാണല്ല വെള്ളം വരുന്ന വഴിക്കോടെ വരുന്ന പോണണ്ട അവൻ അവൻ്റെ പരിപാടി നോക്ക് കണ്ട ഇവരൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇച്ചിരി വെള്ളം മതി അപ്പോഴേക്കും നോക്ക് ആ വെള്ളം എവിടെയാണോ വീഴുന്നത് അങ്ങോട് പറഞ്ഞുറന്ന് അങ്ങ് പോവും ആ നടുക്കുള്ള ചുളിക്കകത്തൊന്നും കിടക്കാൻ കഴിയില്ല ഭയങ്കര സ്റ്റെറൈലാ അവ രണ്ട് സൈഡിലാണ്ട ആ കൊട്ടക്കകത്ത് നോക്കി കൊട്ടക്കകത്തേക്ക് വെള്ളം വീഴുമ്പോഴത്തേക്ക് മറ്റോ നോക്ക് അതിപ്പോ ചാടിത്തുള്ളി പോകുന്നോ ഒന്ന് അയ്യോ ഇതുണ്ടോ പണി ഫുള്ളും പാളി അതെന്നറിയാവോ ആ ചെളിക്കകത്തെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം കൂടെ കിടന്ന് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ല ഇത്രയും കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടായതും അറിഞ്ഞില്ല അയ്യയ്യോ ഇതെന്നറിയാവോ പറ്റിയേ ആ ചെളിയെല്ലായിരുന്നോ നമ്മൾ കണ്ടില്ല ഈ ഗിഫ്റ്റ് തിലാപ്പിയ കുറച്ച് ഒരാറ് മാസം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ പ്രീഡാവും അങ്ങനെ ഉണ്ടാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളായത് ഇത് തിലാപ്പിയ കുഞ്ഞുങ്ങളാ വെറും തിലാപ്പിയ ഗിഫ്റ്റ് തിലാപ്പിയ അല്ല നമുക്ക് അങ്ങനെ ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ പക്ഷെ ഈ കുഞ്ഞിനെ തന്നെ അഞ്ചര എങ്ങാണ്ടൊക്കെയാ അപ്പൊ നമ്മള് കുഞ്ഞിനെ വേറെ മേടിക്കണ്ടല്ലോ ഇത്രയും കുഞ്ഞുങ്ങള് നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കില് ഇത് നമുക്കേ ഞങ്ങളറിയാതെ പറ്റി പോയ അബദ്ധമാണിത് അതുകൊണ്ട് എന്നെ എന്നെന്നറിയാവോ ഇനി ആ ചെളി അവിടെ തന്നെ നിൽക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ എന്നറിയാം മോട്ടർ അടിക്കുമ്പോൾ ഇനിയും കുറെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചത്തു പോയെങ്കിൽ എന്നെ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മേടിക്കണം അപ്പൊ അത് വേണ്ട ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തന്നെ ഇവിടെ നിർത്താം അമ്പടാ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അയ്യയ്യോ ഇതൊരു സർപ്രൈസ് ആയിപ്പോയി ആ ഇത്രയും കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടെന്ന് സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിച്ചില്ല കേട്ടോ ഇനി ഏതായാലും മോട്ടർ അടിക്കുന്നില്ല ആ നടുക്കുള്ള ചെളി അവിടെ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് ഇന്നത്തെ കുറച്ച് നല്ല വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തന്നെ വളർത്തി വലുതാക്കി എടുക്കാം കണ്ട ആ നല്ല വെള്ളം അടിച്ചു കൊടുത്തപ്പോ വന്ന വന്ന എല്ലാം കൂടെ സൈഡിലേക്ക് നീനാത്ത് കുറച്ച് തിലാപ്പിയും കട്ടിലും കൂടെ കിടപ്പുണ്ടേ അതിനെന്താ പറയുക കുറച്ച് കുറച്ചൊരു സ്ഥിരം വാങ്ങിക്കുന്ന കുറച്ച് പേര് നമ്മളോട് അത് ഇരുന്നതിന് മുന്നേ കുറച്ച് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അവർക്കും നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് ഉള്ളതും കുറച്ച് നമുക്ക് എടുത്തു വെക്കാം അതിന് എപ്പോഴും വാങ്ങുന്നവരല്ലേ അപ്പൊ അവര് തീരുന്നതിന് മുമ്പേ കുറച്ചും കൂടെ വെച്ചേക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു വിളിച്ചു അപ്പൊ അതും കൂടെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പിന്നെ നമുക്കുള്ളതും കൂടെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു വെക്കാം നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ളവരെ മാത്രം കൊട്ടക്കകത്തേക്ക് ഇട്ടാൽ മതി തീരെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇടുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഒത്തിരി വലിപ്പമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ പാകം വലിപ്പമുള്ളതിനെ ഒക്കെ പിടിച്ചിടാം അതാ ഒരു കട്ടിലേം കൂടെ ഉണ്ടേ കണ്ട അപ്പന് അതിനെ പൊരിച്ചു തിന്നാനെന്നുള്ള പരിപാടിയാന്നാ തോന്നുന്നേ അതെന്നാന്ന് അറിയാവോ കഷ്ടപ്പെട്ട പണിയെടുത്താൽ നന്നായിട്ട് കഴിക്കണം എന്നുള്ള അപ്പന്റെ പോളിസി അതുകൊണ്ട് അപ്പൻ മിക്കവാറും ഇപ്പൊ തന്നെ അതിനെ പൊരിച്ചടിക്കാനുള്ള പരിപാടി ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കണ്ട അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരുത്തൻ അപ്പന്റെ കണ്ണ് പിടിച്ച് മുങ്ങിയതാ അപ്പൻ ആരാ മോൻ അവനെയും പൊക്കി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് നല്ല വെള്ളവും കൂടെ അടിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് എയറേഷനും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ അമ്മാരെ അവിടെ കിടന്ന് അടിപൊളിയായിട്ട് വലുതായിക്കോളും ഇടയ്ക്ക് തീറ്റ ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ പടരി കിടാൻ പാടില്ലല്ലോ
അപ്പൊ അതാ വെള്ളമൊക്കെ അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോ അവന്മാരല്ലോ ഉഷാറായിട്ട് അതിൽ എങ്ങനെ കളിച്ചു നടക്കണ്ടേ കണ്ട ഒരു കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ നടക്കുക ഇതിൽ കുറച്ച് വലിയ മീനുകൾ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്താ പറയുക മഴയൊക്കെ പെയ്യുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് നിറയെ കുഞ്ഞുങ്ങളായിക്കോളും അതിനുവേണ്ടി കുറച്ച് മീനൊരു പത്തൊമ്പത് അമ്പത് എഴുപത്തഞ്ച് മീൻ കാണും അത്രയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് പിന്നെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഈ വെള്ളം ഫുള്ളും നമ്മൾ കളഞ്ഞില്ലല്ലോ അതെന്താ പറയുക കുറച്ച് വെള്ളം നമ്മൾ പുതിയത് അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പഴയ വെള്ളം കൂടി ആകുമ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പച്ച കളറാവും ആ പച്ച കളറിനകത്ത് പ്ലവകങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അത് മീനിൻ്റെ ഗ്രോത്തിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് സഹായിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പത്തേക്ക് ഈ വെള്ളം ഈ കളറല്ല നല്ല പച്ച കളറാവും കണ്ട അവന്മാർക്ക് കണ്ട ഓ കണ്ട നമ്മൾ ആ ഭാഗത്തേക്ക് ക്യാമറയും കൂടി എല്ലാം അവന്മാർ അവന്മാരുടെ ജീവനും കൊണ്ട് ഓടും എടാ മക്കളെ നിങ്ങൾ അർമാച്ച ഞങ്ങൾ മീൻ പിടുത്തം നിർത്തിയതാ ഇന്നത്തേക്കുള്ള കോട്ട കഴിഞ്ഞു ഇനി ഏതായാലും നിങ്ങൾ വലുതായി കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾ പിടിക്കുള്ളൂ അതുവരെ സ്വിച്ച് നടന്നു കേട്ടാ ഉണ്ടോ കുഞ്ഞന്മാർ വലിയന്മാരുടെ കൂടുതലൊന്നും നടക്കൂല കുഞ്ഞന്മാരെല്ലാം കൂടെ ഒറ്റ കൂട്ടമായിട്ട് അവന്മാർ വെള്ളം കുറവുള്ള സൈഡിൽ കൂടെ മാത്രമേ നടക്കുള്ളൂ മറ്റൊരു വെള്ളം കൂടുതലുള്ളവർത്ത് കൂടെ ആ ഓക്സിജൻ്റെ കീഴിലൊക്കെ ആയിട്ട് അവരവിടെ നിന്നോളും എല്ലാം കൂടെ പക്ഷെ തീരെ കുഞ്ഞന്മാരെ അവന്മാർക്ക് വലിയന്മാരുടെ അടുത്തേ കൂടെ ഇങ്ങനെ വലിയ ഒരു കോളില്ല പോകാൻ അവരിങ്ങനെ വെള്ളം എവിടെയാണോ കുറവുള്ള അവിടെ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് നൈസായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിക്കോളും അയ് വല്യന്മാർ കുഞ്ഞന്മാർ തിന്നൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ചെറുതുങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ഒരു കൂട്ടായിട്ട് അവർക്ക് വെള്ളം കുറച്ച് മതി അപ്പൊ ആ ഏറ്റവും ചെറി ഇച്ചിരി വെള്ളമുള്ള ആ സൈഡിൽ കൂടെ അവരങ്ങ് നടന്നോളും വലിയവർക്ക് നല്ല വെള്ളം വേണ്ടതുകൊണ്ട് അവർ ഇച്ചിരി അധികം വെള്ളമുള്ള ആ കുഴീൻ്റെ സൈഡിലേക്കൂടെ പൊക്കോളും കട്ടലയുണ്ട് ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ രണ്ടു കൂട്ടം മീനേ ഉള്ളൂ ഇത് കട്ടല അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ളതാ ഇത് മൂന്ന് ഗിഫ്റ്റ് ബാക്കി എല്ലാം കട്ടല നാലെണ്ണം ഇവന്മാരെ ഇപ്പം ഞാനേ കറി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തത് ആ കറി വെക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം പിടിച്ച് ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് ഇട്ടു എന്നേ ഉള്ളൂ അവിടെ ഞാൻ നൈവന്മാരെ കൊണ്ടുപോയി നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കുടപൊളിയാക്കിട്ട് നല്ല ഉള്ളിയുള്ള മീൻ കറി വരട്ടെ അപ്പൊ കുളം വെച്ചിട്ട് മീൻ പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കുറച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഒരു പത്തൊമ്പത് വലിയ മീനിനെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടതാ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് മീനെടുക്കാലോ അപ്പോൾ ശരി 